আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আমার এই ভিডিওতে ক্লিক করার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আশা করি ভিডিও শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকবেন আর আজ আমি আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণীর গণিতের প্রথম অধ্যায়ের সপ্তম পর্ব এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট সৃজনশীল অঙ্ক যে অঙ্কটির মাধ্যমে পুরো চ্যাপ্টার যে কটা সমস্যা আছে সবগুলি মোটামুটি আমাদের মানে ইম্পর্টেন্ট জাতীয় যে সমস্যাগুলি দেওয়া আছে সেগুলাই এর মধ্যে আলোচিত হবে এবং এটা পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি তাহলে একটি ফল বাগানে ছাপ্পান্ন হাজার সাতশো আঠাশটি ফল গাছ আছে কিছু সংখ্যক গাছ ঝরে ভেঙে যাওয়ার পর গাছগুলোকে বর্গাকারে সাজানো যায় তার মানে ছাপ্পান্ন হাজার সাতশো আঠাশ যে সংখ্যাটি আছে এটা নিশ্চয়ই পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় কিছু গাছ যেহেতু ঝরে ভেঙে গেছে তাহলে এখান থেকে কিছু গাছ বাদ দিয়ে দিতে হবে বাদ দিলে এই সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ হবে আচ্ছা ক নাম্বার বলা আছে বর্গমূল কাকে বলে তো বন্ধুরা ক নাম্বার সমস্যাটি সমাধান আমি পর্ব এক ওখানে আলোচনা করেছি সংজ্ঞাটি লিখে দিয়েছি তো আপনারা সংজ্ঞাটি দেখে নেবেন আই বাটনে ক্লিক করলে আপনারা পর্ব এক পেয়ে যাবেন ওখান থেকে সংজ্ঞাটি কালেক্ট করবেন আসুন আমরা খ নাম্বারটি আলোচনা করি খ নাম্বারটি বলা আছে যে কমপক্ষে কত টিকা ঝরে ভেঙে গেছিল তাহলে আমার সংখ্যাটি দেওয়া আছে ছাপ্পান্ন হাজার সাতশো আটাইশ এই সংখ্যাটিকে ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে তো ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয় করে আমরা আগের ক্লাসগুলোতে শিখেছি এগুলা করতে হলে প্রথমে জোড়ায় জোড়ায় সংখ্যাগুলোকে নিতে হয় আচ্ছা এটা এক জোড়া দুই জোড়া আর একটা আছে আমাদের এককভাবে এই একক সংখ্যাটিকে আমরা দুই যদি নিই দুই দুগুণে চার হয় আচ্ছা তাহলে পাঁচের থেকে চার গেলে এক থাকে আচ্ছা বন্ধুরা এখানে দুই নিলাম কেন তিন নিলে তিন তারিখে নয় হয়ে যেত পাঁচের চেয়ে বড় নেওয়া যাবে না মানে এখানে যে সংখ্যাটি আছে তার চেয়ে ছোটো বা তার সমান হইতে পারবে যদি এক নিতাম এককে এক হইতো এটা অনেক বেশি ছোটো হয়ে যেত কিন্তু নিতে হবে আমাদের সব সময় কাছাকাছি সংখ্যা তাহলে তিন নিলে তিন তারিখে নয় হইতো এটা আমাদের নেওয়া সম্ভব না দুই নিলাম দুই দুগুণে চার আচ্ছা এখানে চার দুই আছে দুই এর ডাবল নিতে হবে এদিকে চার তারপরে আমাদের আর একটা জোড়া কেটে নিয়ে আসতে হবে এখন আমরা এখানে যা দিব এখানেও তাই দিব এখানে যদি তিন দিই এখানেও তিন দিব তাহলে তিন তারিখে নয় হাতে কিছুই থাকে না আর তিন চারে বারো আচ্ছা এই সতেরো থেকে নয় গেলে থাকে আট হাতে রইল এক তিন ছয়ের থেকে তিন গেলে তিন আটত্রিশ আচ্ছা এখানে আমাদের ভাগ ফলের ঘরে যা আছে তার ডাবল নিয়ে আসতে হয় যেমন আগে দুই ছিল চার নিয়ে আসছি আর এখানে যা দিব এখানে তাই দিতে হবে এখানে তিন দিলে তিন পাঁচ দিলে পাঁচ চার দিলে চার একই রকম সংখ্যা দিতে হবে এই ভাগ ফলের ঘরে এবং এই ভাজকের ঘরে একই রকম সংখ্যা দিতে হয় তবে দেওয়ার সময় আমার খেয়াল রাখতে হবে যে একশো সাতষট্টির চেয়ে যেন বেশি না হয় কম হইতে হবে বা সমান হইতে হবে কম এমনভাবে কম নেওয়া যাবে না যাতে অনেক বেশি কম হয়ে যায় কাছাকাছি সংখ্যক থাকতে হবে এখানে তেইশ আছে তেইশের ডাবল কত ছেচল্লিশ তো এখানে আমরা যেই সংখ্যা দিব এখানে সেম সংখ্যা দিব তাহলে এখানে যদি আমি আট দিই এখানেও আট দিতে হবে এখানে সাত দিলে এখানেও সাত দিতে হবে এখন এই আট দ্বারা এই তিনটা সংখ্যাকেই গুণ করে নিতে হবে তাহলে আট দ্বারা এই তিনটা সংখ্যাকে গুণ করলে কত হয় দেখি তার আগে আমাদের আরেকটা জোড়া কেটে নিয়ে আসতে হবে কারণ এই আট দিয়ে যদি ছয়শো চারশো আটষট্টিকে গুণ করি তাহলে তো সংখ্যাটি অনেক বড় হয়ে যায় যেটা আটত্রিশ দিয়ে হবে না সেই জন্য আমাদের আরেকটা জোড়া নিয়ে আসতে হবে তা আমাদের এক শেষ জোড়া ছিল আটাশ সেই আটাশ আমরা কেটে নিয়ে আসলাম এখন এই আট দ্বারা ছয়শো আটষট্টিকে গুণ করি আট আটা চৌষট্টি চার হাতে রইল ছয় ছয় আট আটচল্লিশ আট রইল ছয় আটচল্লিশ ছয় হচ্ছে চুয়ান্ন চুয়ান্ন চার হাতে রইল পাঁচ এই চার আট বত্রিশ আর পাঁচ হলো সাঁত্রিশ আচ্ছা এখন এই আট থেকে চার গেলে চার থাকে হাতে কিছু নাই বারো থেকে চার গেলে আট হয় হাতের এক থাকে সাত আট হয়ে গেল শেষ আচ্ছা তাহলে আমাদের ভাগ ফল আসছে কত দুইশো আটত্রিশ আর ভাগ শেষ চৌত্রিশ এখন প্রশ্নে বলা ছিল যে কমপক্ষে কত ডিগার ঝরে ভেঙে গেছিল তার মানে যেহেতু ভাগ শেষ রয়ে গেছে চৌরাশি 
তাহলে আমার চৌরাশিটি গাছ ঝড়ে ভেঙে গেছিল চৌরাশি গাছ যদি না থাকে তাহলে যে সংখ্যাটি থাকবে সেই সংখ্যাটি অবশ্যই পূর্ণবর্গ হবে যেহেতু ভাগশেষ এটা যেহেতু চিহ্ন দিব আমরা যেহেতু ভাগশেষ চৌরাশি আচ্ছা তাহলে সুতরাং সুতরাং কি হবে চৌরাশিটি গাছ ছড়ে ভেঙেছিল সুতরাং চৌরাশিটি গাছ ঝরে ভেঙেছিল এটাই আমাদের উত্তর চুরাশি তো বন্ধুরা আসলে যদি আমরা ভাগ প্রক্রিয়া সাজে বর্গমূলটা নির্ণয় করতে পারি তাহলে এই সমস্যাটি সমাধান করা খুব ইজি ব্যাপার আর কি তাহলে আমাদের ভাগশেষ কত রয়েছে চুরাশি তাহলে ভাগশেষ যেহেতু চুরাশি তাহলে চুরাশি গাছই ঝরে ভেঙেছিলো চুরাশি গাছ যদি না থাকে তাহলে সংখ্যাটিকে বর্গাকারে সাজানো সম্ভব তা আসুন বন্ধুরা এবার গ নাম্বারটি দেখি গ নাম্বারটি সমস্যার সমাধান করি গ নাম্বার গ নাম্বারটি হচ্ছে আমাদের অনুশীলনীর সেম ছয় নাম্বারটার মতোই আমরা আপনারা আই বাটনে ক্লিক করে ছয় নাম্বারটি সমস্যা সমস্যাটি যে সমাধান করছি ওটা একটু দেখে নেবেন এরপরে এই গ নাম্বার দেখলে আরও বেশি ভালো বুঝতে পারবেন আর কি আচ্ছা ঝরে ভেঙে যাওয়ার আগে আর কমপক্ষে কতটি গাছ লাগালে গাছগুলোকে বর্গাকারে সাজানো যাবে তার মানে ছাপ্পান্ন হাজার সাতশো আঠাশটি গাছের সাথে আরও কিছু যোগ করতে বলা হয়েছে যোগ করতে বললে বলতে হইলে কি করতে হয় সেটা হচ্ছে ছয় নাম্বারের মতো আচ্ছা তাহলে আমরা লিখতে পারি খ হতে প্রাপ্ত মেয়েদের এটি সবচেয়ে মজার বিষয় যে প্রাপ্ত দিয়ে আমরা করতে পারি আচ্ছা খ হতে কি পাইছি আমরা ভাগ ফল কত পাইছি ভাগ ফল পাইছি হইল দুইশো আটত্রিশ আর ভাগ শেষ কত পাইছি ভাগ শেষ পাইছি হইল আমরা চুরাশি আচ্ছা যেহেতু ভাগ প্রক্রিয়ার সাথে বর্গমূল নির্ণয় করার সময় চুরাশি অবশিষ্ট রয়েছে লিখতে হবে ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমূল নির্ণয় করার সময় চুরাশি অবশিষ্ট রয়েছে এই ভাষাগুলো আপনারা নিজের মতো করে লিখতে পারবেন তো ভাগ প্রক্রিয়ায় বর্গমান নির্ণয় করার সময় ভাগ শেষ কত রয়েছে চুরাশি তাহলে ওই সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় ওই সংখ্যাটির সাথে কোনো একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করতে হবে সুতরাং ছাপ্পান্ন হাজার ছাপ্পান্ন হাজার সাতশো আটাইশ এর সাথে কোনো একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করতে হবে ক্ষুদ্রতম ছাপ্পান্ন হাজার ছাপ্পান্ন হাজার সাতশো আঠাশের সাথে কোনো একটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগ ফল পূর্ণবর্গ হবে এবং তখনই এর বর্গমূল সম্ভব হবে তাই না 
এবং তখনই এর বর্গমূল তখন এর বর্গ মূল হবে মানে কি নির্ণয় করা সম্ভব হবে ছাপ্পান্ন হাজার সাতশো আঠাশের সাথে কোনো একটি ক্ষুদ্র সংখ্যা যোগ করলে যোগফল পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে আর পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হলেই তো বর্গ মূল করা যাবে তাহলে আমাদের ভাগ ফল যা আসছিল দুইশো আটত্রিশ দুইশো আটত্রিশের সাথে দুইশো আটত্রিশের সাথে আমরা আর এক যোগ করে নিলে কত হবে দুইশো উনচল্লিশ সুতরাং দুইশো উনচল্লিশ এর বর্গ এবার গুণ করে নিলাম আমি দুইশো উনচল্লিশ গুণন দুইশো উনচল্লিশ কত আসবে সাতান্ন হাজার একশো একুশ গুণ করে নেবেন আপনারা সাতান্ন হাজার একশো একুশ এই সংখ্যাটি আসে আচ্ছা সুতরাং বলা ছিল ঝরে ভেঙে যাওয়ার আগে আর কমপক্ষে কতটি গাছ লাগালে তাহলে সুতরাং গাছ লাগানো দরকার ছিল বা গাছ লাগানো ছিল বা ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি যেভাবে আমরা লিখি সুতরাং ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি যেটি হবে সেটি আমাদের গাছের সংখ্যা হবে মানে সাতান্ন হাজার একশো একুশ বিয়োগ হচ্ছে ছাপ্পান্ন হাজার সাতশো আটাইশ কত আসছে আমার এখানে আসবে হলো তিনশো তিরানব্বই তার মানে তিনশো তিরানব্বই গাছ যদি আমরা লাগাইতাম আগে ছাপ্পান্ন হাজার সাতশো আঠাশের সাথে যদি আর তিনশো তিরানব্বইটি গাছ সংযুক্ত করা থাকতো তাহলে এই গাছগুলোকে বর্গাকারে সাজানো সম্ভব ছিল তাহলে আমাদের উত্তর হবে কি সুতরাং গাছের সংখ্যা গাছের সংখ্যা তিনশো তিরানব্বই এটি উত্তর তো বন্ধুরা আমার পরবর্তী ক্লাসের ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু